A bolero is a work of a genius. Uh, when it was done for the first time, the people couldn't believe that one theme was repeated so many times, started in the utmost pianissimo and finished in the biggest fortissimo possible. The magic of the piece is that Ravel was such a great orchestrator that he started from nothing, from scratch, with a rhythm in the Casclair. Then he puts the first time the theme into the flute, then the second time into the clarinet, then the bassoon, and then the small clarinet. And it goes on and on and on. And the rhythm and the accompaniment grow and grow and grow, and that is still it's a big uh, uh, ecstasy of sound that finishes. It's a dance, it was written for Ida Rubinstein, and uh, it should start very quietly and end almost in a frenetic dance. Bolero är ju ett stycke som har ganska mycket trumman i fokus hela vägen. Det börjar väldigt, väldigt svagt och det är bara trumma och eh, någon cello och en lite pizzicato man spelar på strängen med, med fingrarna. Så det är väldigt, väldigt tyst i salen så att man får verkligen anstränga sig för att det ska bli rätt dynamik och rätt nivå på, på det man spelar. Och sen har jag samma rytm hela stycket igenom. Och det är lite speciellt. Det är liksom minimalistiskt skrivet för virveltrumman samtidigt som det är en demonstration i hela orkestern då att det byggs på med olika instrumentgrupper. Men för mig så gäller det att jag egentligen bara fokuserar på mitt. Titta lite grann på dirigenten och se till att jag har rätt tempo och sen spelar jag från svagt till jättestarkt. <skratt> 